¿Líquido? Absolutamente. Absolutamente. ¿Lo ves? ¿Se ve bien en cámara? Sí, perfecto. perfecto. Bueno, pero si yo le aplico mucha presión, yo lo puedo golpear y ven que no salpica. Sí. Esto lo que pasa es un fluido que no se comporta como todos los fluidos. Yo puedo agarrar un pedacito, puedo amasarlo y ven que es sólido hasta quebradizo, sí. pero dejo de amasarlo y se comporta como líquido. Eso del golpe a mí es, es, es fantástico. Mira, mira el, el golpe y no sí. salpica nada. Y, y pero yo porque me acerco a la mano y está el, el estado líquido. Ahora, si yo saco y golpeo muy fuerte, se comporta como sólido. Como Ustedes sólido. pensarán que esto es un, un material, un producto químico que habrá perdido alguna nave espacial o, o algún extraterrestre. Pero, Para ¿de qué nada. estamos hablando acá? Esto lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer, lo tienen en la alacena en su casa, es almidón de maíz, la típica cajita amarilla con letras rojas. Sí. Sí. Son dos tazas de esa más una taza de agua. Y nada más. Y solamente nada más que eso. Nada más que eso. ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Se lo que pasa los es que el almidón de maíz sí. es un polímero, o sea, son cadenas muy grandes que si yo le aplico poca presión yo puedo desplazar esas moléculas unas en, entre otras entonces se va a comportar como un líquido ahora cuando yo le aplico mucha presión se va a comportar como un sólido es decir estas moléculas grandes se van a enroscar en sí misma y va eh, a adquirir la conformación de un sólido clases de química en la peatonal clases de química en la peatonal ¿Qué, qué, qué, otro, qué otro desarrollo han traído a, acá hay otra cosa que también está espectacular esto qué tenemos acá ¿Qué es? esto volviendo a lo que era el tema del aire del sólido de los líquidos sí. esto es aire aire pero que esto se es aire líquido en estado líquido si me parece agua Sí. Lo ven ahí, se ve bien. Pero no moja. Y miren abajo. ¿Cómo no miren moja? cómo cae. ¿Cómo no moja? ¿Cómo? Ah, che, nos están tomando el pelo los chicos. No, el aire. De menos ah. 190 grados, a la cual Mira. se encuentra en estado líquido. Este humo, que parece que salga, que parece que es humo, en realidad es aire. El aire, con, al entrar en contacto con la temperatura ambiente, como es gaseoso, como es el aire que todos sí. respiramos, se. A ver, a ver. Vuelve gaseoso. Esto es magia, ¿eh? ¿Cómo no moja? Acá tenemos aire contenido. Sí, ¿Cuál es el amigo nuestro? Que sí. molesto, pero no... yo, yo sabía que eso iba a terminar en algún apodo. Yo estaba ¿Y convencido. Es ahí, ¿Y esto qué es? No, esto es aire. También aire. Está contenido dentro del globo, Ajá. que al llevarlo a la temperatura a la cual el aire es líquido, sí. todo el aire ese que está ahí adentro... Se va a convertir en agua. ¿Se licúa? No, no, en, no en agua, perdón. En, en aire, pero líquido. En aire líquido. Entonces ven cómo el globo se desinfla. Y al tomar de nuevo la temperatura ambiente, ven adentro cómo se ve el aire que se va volviendo gaseoso, el globo se vuelve a inflar. Se vuelve a inflar. Sí, pero ¿y por qué están haciendo esto? En un momento perdí el aire. Jamás. Eh, este es el, el año internacional de la, de la química. Ah, y entonces, mira, adentro de la, de la facultad de la Universidad de Ciencias Químicas, están haciendo algunas demostraciones. Están... ¿Qué otra cosa tienen ahí? Y a ver, eh. tenemos más, tenemos más. A ver, a ver. Este buen día. Queremos mostrar, nuestro proyecto se llama La Ciencia en las Calles. Queremos mostrar que la química no solo está encerrada en laboratorios de investigación, sino que también ustedes la tienen en su casa, en la cena, eh, o, o se puede utilizar para cosas muy útiles, como las industrias. Por ejemplo, alimentos. Queremos ver si los lácteos están en buen estado o no. Se puede utilizar un indicador ácido base. Un indicador ácido base es una solución así como esta, sí. que tiene un color. Y cuando el alimento se vuelve más ácido, por la presencia de bacterias que no deberían estar, sí. va a cambiar de color. Ver, por ejemplo. Como por ejemplo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué le estamos poniendo ahí? En este caso le estamos haciendo el medio más básico. Le ponemos un hidróxido. Ahí está. Le ponemos hidróxido, ¿vieron ya cuando cae cómo cambia de color? Ahí cambia de color. ¿Mirá? Sí, va. Ah, mirá vos. Instantáneo. También nos sirve este tipo de indicadores para evidenciar la presencia de bacterias que acidifican el medio. Por ejemplo, análisis de orina, frasquito de orina. Tomamos una muestra de eso y lo ponemos en un medio como esto, pero que es un gel en realidad. Si las bacterias crecen, van a generar ácido en el medio y va a cambiar de color de vuelta. Ah, mirá vos. La ciencia en las calles. Ah, mire, ahí vuelve a cambiar. No, no, esto es magia. A mí, a mí no me vengan con química. No, no. Esto es química. Esto son cosas que se pueden explicar de manera muy sencilla. Su fórmula larga y aburrida, ¿no? Pero después son cosas útiles. Qué bárbaro. Bueno, para felicitarlo a los chicos. Sí, sí, sí. La verdad que felicitaciones. Sí, Vaquita. No, pedirle que ese muchacho que está pegándole a la masa. Sí. Que si se sirve para tapar los baches de Córdoba. Podemos tapar todos los baches con esto, los baches de Córdoba. Los baches de Córdoba. Tiene que pasar saltando, así no se cae, pero se podrían tapar los baches. 
Bueno, claro, muchas si, gracias. si pasamos muy despacito nos vamos a mojar, pero hay que, hay que pegar, hay que encararlo fuerte al bache para, claro. para pasarlo. Bueno, chicos, felicitaciones. Y tienen un stand puesto en la plaza, en la plaza del fundador. El fundador. Ahí bueno, estamos vale. con más experimentos de este tipo y más tiempo para explicarle a la gente, hay un té de alcoholemia. ¿Qué pasa cuando mezclamos la bandina con detergente? Ajá. Rápidamente, ¿qué gas pasa? Tóxico. Mucho gas tóxico. No hay que hacerlo. ¿Quieren ver si es cierto? Ahí vemos cuánto gas libera. Ajá. Es bárbaro, bueno. Y esas son dos cosas que generalmente las tenemos muy cerca este, en la clave. Así claro, que claro, claro, hay que tener en cuenta, en cuenta claro. eso. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Sí, ¿eh? Bueno, muy bien. Felicitaciones. Bueno, bueno, bien. Fantástico. Talentos nuestros. Talentos nuestros.